എൽദോസ് ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്കുള്ള സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് എൽദോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എസ് എസ് ഡി എസ് എസ് ഡിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് എസ് ഡിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എസ് എസ് ഡിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറ്റി ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയണതിനെ പറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നവർ ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എപ്പോഴും എസ് എസ് ഡി എസ് എസ് ഡിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ എസ് എസ് ഡിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എസ് ഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ലാപ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടി സ്ലിം ആയിരിക്കും ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതാണ് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു മെറ്റൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഈ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് നമുക്ക് ഒരു ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ റീഡ് ആവൺ റൈറ്റ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഡി വി ഡി വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഡി വി ഡിക്ക് അകത്ത് ഡിസ്ക് കറങ്ങുന്ന ആ ഇതനുസരിച്ച് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി വി ഡി എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യു എസ് ബി പെൻഡ്രൈവ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു റാമാണ് പഴയ റാമാണ് ഇതുപോലുള്ള ചിപ്പുകളാണ് ഈ ചിപ്പുകളാണ് ഡാറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് ചിലവ് കൂടുതലാണ് മറ്റേ ടെക്നോളജിക്ക് ചിലവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ഡി ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ കൂടിയ വേഗത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൂടിയ വേഗത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എസ് എസ് ഡിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നന്ദിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ഡി നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനേക്കാളും ഒരു ടെൻ എക്സ് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പത്തിരട്ടി വേഗതയിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യാനും സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ വിൻഡോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് വിൻഡോസ് ആയിക്കോട്ടെ വിൻഡോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വിൻഡോസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓൺ ആയി വരാനാണ് ബൂട്ട് ടൈമിന് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് മാക്സിമം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് മതി ഒരു എസ് എസ് ഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ബൂട്ടായി വരാൻ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ബൂട്ടിങ് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മുതൽ അതിൽ മുകളിലേക്ക് പോകും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മുപ്പത് സെക്കൻഡിലെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ എസ് എസ് ഡിയും ഹാർഡ് ഡിസ്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇനി എസ് എസ് ഡി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മളൊരു ചിപ്പ് സെറ്റ് ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ചിലവ് കൂടുതലാണ് നമുക്കൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് ജി ബി എസ് എസ് ഡി മിനിമം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ അടുത്ത് വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ജി ബി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൈസ് വരും പക്ഷേ നമുക്കൊരു വൺ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിലവിൽ ഇനി സിസ്റ്റം വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എസ് എസ് ഡി ഉള്ളൊരു ലാപ്പ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലാപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എസ് എസ് ഡി വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസ് എസ് ഡിയാണ് പുതിയൊരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച എസ് എസ് ഡിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും എസ് എസ് ഡി ഇട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വേഗത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് രണ്ട് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഇതായി കിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾ
കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വൺ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉള്ളത് വാങ്ങിക്കും പക്ഷെ വൺ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉള്ള ലാപ്പിന് ചിലപ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി എസ് എസ് ഡി ഉള്ള ലാപ്പിനേക്കാളും വില കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടും ഇനിയത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് എസ് എസ് ഡി അനിവാര്യമാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് പോകാതെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി ജി ബിയുടെ എസ് എസ് ഡി ഉണ്ട് അതിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ബാക്കിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കപ്പിന് ആയിട്ട് വൺ ഡി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സിനിമ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലും നമ്മുടെ സോ ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ നമുക്ക് എസ് എസ് ഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഡ് സിസ്റ്റം സ്പീഡ് ആയിരിക്കും ബോട്ട് ബോട്ടിംഗ് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയറുടെ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബാക്കപ്പിനായിട്ട് സ്റ്റോറേജും നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എസ് എസ് ഡി മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും പോയി തന്നെ ലാപ്പ് ലാപ്പുകളൊക്കെ കാരണം എസ് എസ് ഡി മാത്രമായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ കോമ്പാക്റ്റബിൾ കോമ്പാക്റ്റാണ് മാക്ക് പോലെയുള്ള കോമ്പാക്റ്റ് ആസ് യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ലാപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് എച്ച് പിയുടെ വരുന്നുണ്ട് എസ് എസ് ഡി ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് മേളിലേക്ക് റൈറ്റൊക്കെ വരും അറുപത് രൂപ ആ റേഞ്ചൊക്കെ വരുന്നത് എസ് എസ് ഡിയും വൺ ട്വൻറ്റി ജി ബി എസ് എസ് ഡി ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാം ജി ബി എസ് എസ് ഡി വിത്ത് വൺ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്കായിട്ട് വരുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു ലാപ്പോ സിസ്റ്റം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എസ് എസ് ഡി ഉള്ളത് നോക്കി വാങ്ങിക്കുക ഈ എസ് എസ് ഡിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ എടുത്താൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ടെക്നോളജി അറിവുകളും വീഡിയോ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ